Scena. Najważniejsze miejsce w teatrze. To właśnie tu dzieje się cała magia. To dla niej pracuje cały teatr i na niej widać najlepiej efekty tej pracy. Dlatego dzisiaj wejdziemy za kulisy i pokażemy Wam kilka inscenizacyjnych sztuczek. Zdradzimy też, co scena Teatru Wielkiego Opery Narodowej ma wspólnego z lotnictwem. Tak więc zapinamy pasy i lecimy z tematem. Musicie wiedzieć, że aż do początku XXI wieku scena Opery Narodowej była największą sceną operową świata. W rankingu wielkości wyprzedził ją później Teatr Narodowy w Pekinie. Nasza, warszawska, ma wielkość 1150 m2, czyli zmieściłby się na niej z powodzeniem spory samolot pasażerski, a nawet dwa, jeśli by postawić jeden na drugim. Jeszcze żaden reżyser nie padł na ten genialny pomysł, żeby go tu umieścić, ale łódź podwodną już mieliśmy. Scena to znacznie więcej niż to, co okazuje się widzą po odsłonięciu kurtyny. Na początek trochę liczb. Razem z zasceniem i kieszeniami bocznymi scena zajmuje powierzchnię 2,5 tysiąca metrów kwadratowych, czyli dwa razy większą niż można zaobserwować z widowni. Aby wyobrazić sobie jej ogrom, użyję kolejnego porównania. Może trudno w to uwierzyć, ale zmieściłby się na niej cały budynek Filharmonii Narodowej w Warszawie. No, jego akurat nikt nie będzie próbował tu ustawić, dlatego może wróćmy do samolotu, a konkretniej do lotniska. Wyobraźcie sobie, że scena teatru to właśnie taki port lotniczy, gdzie poszczególne elementy muszą bardzo precyzyjnie sobą współgrać, aby każdy lot odbył się bezpiecznie i na czas. A takim naprawdę wysokim lotem na naszej scenie jest każdy spektakl. Skoro była mowa o wielkości, muszę też wspomnieć o wysokości sceny. Wieża sceniczna to najwyżej wysunięta część gmachu i widać ją dobrze z całej okolicy centrum Warszawy. Ma ona 48 metrów, czyli jest ponad dwa razy wyższa niż kolumna Zygmunta. Zygmunt III Waza, co prawda fanem opery nie mógł być, ponieważ za jego życia była jeszcze w powijakach, ale za to jego syn, Władysław IV, sprowadził ten gatunek z ziemi włoskiej do Polski. Zdradzę Wam pewną tajemnicę. Ciekawostkę związaną z pracą na scenie, a konkretniej z szybkim i precyzyjnym komunikowaniem się. Można powiedzieć, że scena ma swoją stronę lewą i prawą, czy wschodnią i zachodnią, ale to trochę mylące, bo przecież zależy od tego, czy siedzi się na widowni, czy występuje na scenie. Dlatego wymyślony został inny system nazewnictwa. Patrząc z widowni, strona lewa to ta równoległa do ulicy Moliera. Prawa do Wierzbowej. Dlatego w oficjalnych komunikatach, które w całym teatrze wybrzmiewają od inspicjenta podczas prób czy spektakli, można usłyszeć... Panią garderobianą Madame Butterfly proszę na scenę główną do szybkiej przebiórki od strony Moliera. Co oznacza, że ktoś jest wołany od tej bardziej popularnej strony, lewej. Co ciekawe, do samolotu właściwie też się wchodzi od tej strony. System Moliera wierzbowa jest na tyle wygodny, że jest używany nawet podczas tournée podróży naszego teatru do innych krajów. To tak jakby na całym świecie, w Dubaju, Montrealu czy Petersburgu znajdowały się te same ulice wokół teatru, co w Warszawie. Kolejna rzecz, o której musicie wiedzieć, to kurtyny. W samolotach też są kurtyny powietrzne, ale chyba służą do czegoś innego. Z tych teatralnych pewnie kojarzycie przynajmniej jedną albo dwie. Najbardziej znana to ta głęboko czerwona, wagnerowska. Jak sama nazwa wskazuje, wymyślił ją sam Wagner. Cechuje ją to, że otwiera się po przekątnej, w przeciwieństwie do kurtyny srebrnej, która w naszym teatrze otwiera się na boki. Wykorzystywana jest jeszcze zagłuszka, która służy, jak sama nazwa wskazuje, do tłumienia odgłosów osób przygotowujących się do spektaklu na scenie. Oraz kurtyna stalowa, ważąca 14 ton, spełniająca także funkcje przeciwpożarowe. Wejdźmy jeszcze głębiej na scenę. Albo wiedźmy. 
od moliera czy wierzbowej umożliwią nam to wózki sceniczne, które z kieszeni bocznych mogą poziomo wwieźć na platformach absolutnie wszystko, co tylko wymarzy sobie reżyser. Pokoje, domy, mosty, a nawet pałace. Wózków jest łącznie 8. Po 4 na kieszeń, a każdy z nich jest napędzany elektrycznie. Innym trikiem inscenizacyjnym jest poruszanie się w pionie i do tego właśnie służą zapadnie. Scena ma konstrukcję szufladową, zapadnie jest sześć, a każda z nich może sprawić, że na przykład coś zniknie, a wyłoni się zupełnie coś innego. Co ciekawe, orkiestron, tak zwana fosa, czyli miejsce, w którym podczas spektaklu znajduje się orkiestra, również jest zapadnią. A to sprawia, że cała orkiestra, nie ruszając się z wygodnych miejsc, może wjeżdżać na scenę i nagle z niej znikać, bez niepotrzebnej straty czasu. Aby mogło dziać się to sprawnie, wykorzystywana jest sygnalizacja świetlna. Spełnia funkcję pomocy nawigacyjnej, jak ta na pasach startowych na lotnisku. Sygnalizacja pomaga operatorom na scenie zorientować się w zmianach technicznych. Odpowiednim światłem daje znać, czy zapadnie wózki albo ciągi powinny jechać, czy już się zatrzymać. Zapadnie działają dzięki systemowi hydraulicznemu, co oznacza, że żeby się przemieszczały, 9,5 metra pod pokładem, czyli sceną, ukryte jest 8 zbiorników, a w każdym z nich 11 tysięcy litrów pompowanej wody i powietrza o ciśnieniu 90 atmosfer. Często wykorzystywanym elementem jest uwielbiana przez scenografów scena obrotowa. Ponad 20-metrowa kaseta może wjeżdżać i jednocześnie obracać się, co daje naprawdę imponujący efekt. A żeby dobrze wszystko było widać, niezbędne są mosty świetlne, gdzie znajdują się reflektory. Wiszą zaraz obok szczankietów, czyli długich metalowych prętów, na których podwiesza się dekoracje. Między innymi wielkie płótna horyzontów. Szczankietów w naszym teatrze jest ponad 100, a jeden może unieść aż do 600 kg, czyli tyle, ile waży przeżywający swój renesans dzięki Tomowi Hanksowi Fiat 126P, zwany maluchem. I tu podczas lotu trzeba szczególnie uważać na warunki atmosferyczne, bo ze sztankietów może efektownie spadać to, co widzów zadziwia w czasie przedstawień. Deszcz i śnieg. Deszcz to po prostu drobne kawałki pleksji umieszczone w worku z dziurami i podwieszone na dwóch sztankietach. Ale bywało i tak, że z 13 deszczownic na scenie gęsto lała się prawdziwa woda. Śnieg z kolei to zrzucane ze sztankietów kawałki specjalnie wyprodukowanych płatków do złudzenia przypominające prawdziwe. Na tyłach sceny znajdują się dwa magazyny, gdzie przechowywane są na stałe elementy scenograficzne. Właściwie samą scenę też można nazwać magazynem. Czasem znajduje się na niej jednocześnie kilka gotowych scenografii, co pozwala na przykład trzy dni z rzędu wystawić różne spektakle operowe. To taki załadunek cargo.
A żeby poszczególne, ogromne elementy scenografii dowieść z pracowni i zmontować na scenie, niezbędny jest specjalnie opracowany system WIND. Największa ma szerokość 11 metrów i zmieściłyby się w niej dwa samochody osobowe. Większe wrażenie niż konie mechaniczne robią jednak te żywe, które na naszej scenie też czasem grywają, na przykład w spektaklu Nabucco. W końcu również pod pokładem, oprócz bagaży, poczty i paczek, przewożone są także inne ładunki, takie jak żywe zwierzęta. Wspominaliśmy już o podwieszonych na szczankietach horyzontach, ale pozostaje pytanie, jak takie długie i ciężkie płótna dowieść na scenę? One też mają swoją specjalną windę, zwaną windą prospektową. Do przeniesienia z windy jednego horyzontu czasem potrzeba aż 20 osób. W 1965, kiedy Teatr Otwarto po wojennych zniszczeniach, miał on najnowocześniejszą scenę na świecie, co czyni nas pionierami w tej dziedzinie. Teraz urządzenia na właściwie wszystkich scenach sterowane są komputerowo. Nasza scena jest jedyną na świecie ze wspomnianym systemem hydraulicznym, który od otwarcia działa nieprzerwanie do dziś. Dlatego tak ważna jest na niej praca ludzi i ich niewyobrażalna precyzja. Na czele stoi dyrektor do spraw technicznych. I teraz kolejna ciekawostka. W trzech teatrach operowych na świecie ten kojarzący się z męskim zawód wykonują kobiety. W tym nasza dyrektorka zawiaduje, przypomnę, drugą największą sceną na świecie. Można by ją nazwać pilotką tego rejsu. Taką osobą byłby też reżyser czy dyrygent, który wraz z silnikiem orkiestrą napędza lot, czyli przebieg spektaklu. Jak widzicie, duża scena to duże wyzwanie, także dla pracowników. A na płycie naszego lotniska naprawdę jest sporo roboty. Przy jednym rejsie spektaklu pracuje do 400 osób, oprócz śpiewaków czy tancerzy. Codziennie pojawia się na niej szereg osób o wyspecjalizowanych zawodach. Montażyści, rekwizytorzy, tapicerzy, mechanicy, napędowcy, elektrycy, realizatorzy dźwięku oraz zespół nowych technologii audiowizualnych, a także garderobiani, charakteryzatorzy, a nawet strażnicy. Żacy i pielęgniarki, tak na wszelki wypadek. Więc kiedy pasażer, widz pije we foie wino podczas przerwy w spektaklu, omawiając przeżycia związane z tym, co przed chwilą ujrzał, w tym samym czasie na scenie potrafią występować prawdziwe turbulencje. W olbrzymim stresie i pod presją czasu przy zmianie dekoracji pracuje czasem aż 80 osób. A że lubimy ciekawostki, to czas na kolejną. Wiecie, jak odróżnić pracowników sceny od innych pracujących w teatrze? Wszyscy ubrani są na czarno. Dzieje się tak ze względu na to, że na ogół technicy przesuwający scenografię robią to w ciemności, więc próbują utrzymać magię teatru tak, aby widz nie miał możliwości zobaczenia ich w czasie pracy. No ale ktoś to musi wszystko na bieżąco kontrolować, pilnować planu działań i dbać o bezpieczeństwo. W lotnictwie byłby to kontroler ruchu lotniczego, a w teatrze inspicjent. Reżyser ma wizję, dyrygent ma za zadanie przygotować jak najlepiej warstwę muzyczną, a inspicjent, on to musi wszystko połączyć i otworzyć zgodnie z pomysłami tych dwóch wymienionych. Komisarz będzie łaskaw przyjść udzielić ślubu młodej parze.
pan ląduje. Jeśli boicie się latać lub macie lęk wysokości, pamiętajcie. Teatr to najbezpieczniejszy środek transportu. Każda podróż z naszą sceną kończy się niezapomnianymi przeżyciami. Dlatego włączcie tryb samolotowy w telefonach i usiądźcie wygodnie na naszej widowni. Chwila kołowania podczas uwertury i obiecujemy, że razem z kurtyną oderwiemy Was od ziemi. Nie zapomnijcie również o zostawieniu łapki w górze i subskrybowaniu naszego kanału. Bon voyage! Proszę Państwa, na scenie głównej zakończyliśmy spektakl. Dziękuję Państwu serdecznie, gratuluję i życzę dobrej nocy.